ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സലമാൻഡ്ര എന്ന് പറയുന്ന ജീനസിൽ വരുന്ന ആംഫിബിയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആസ് ഐ ഓൾറെഡി ടോൾ യു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ അവർക്ക് ടെയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടെയിൽഡ് ആംഫിബിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരിക ഏത് ഓർഡറിലാണ് വരിക യൂറോഡിയില അല്ലെങ്കിൽ കോഡേറ്റ സി എ യു ഡി എ ടി എ കോഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോഡിയിലാണ് വരിക ഇപ്പോൾ സലമാൻഡ്ര എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ജീനസിൻ്റെ പേര് ഇത് ഇതിൻ്റെ സ്പീഷീസ് നെയിമും ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സ്പീഷീസ് നെയിമും സലമാൻഡ്ര തന്നെയാണ് സലമാൻഡ്ര സലമാൻഡ്ര കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അതായത് ജീനസ് നെയിമും സ്പീഷീസ് നെയിമും സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ് ഈ കാണുന്നത് സലമാൻഡ്ര സലമാൻഡ്ര ദിസ് ബിലോങ്സ് ടു ദ ഫൈലം കോർഡേറ്റ സൂപ്പർ സബ് ഫൈലം വേർട്ടിബ്രേറ്റ ഡിവിഷൻ നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റ സൂപ്പർ കള സൂപ്പർ ക്ലാസ് ടെറ്റ്രാപ്പോഡ നാല് രിമ്പുള്ളവരാണ് ക്ലാസ് ആംഫിബിയ ആൻഡ് ഓർഡർ യൂറോഡിയില അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം സലമാൻഡ്ര ഇതിനെ കോമൺലി വിളിക്കുന്ന പേര് സ്പോട്ടഡ് സലാമാൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ സലാമാൻഡർ എന്നാണ് കണ്ടോ ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദീസ് സ്പോർട്സ് ഓൺ ദ ബോഡി ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ സ്പോട്ടഡ് സലാമാൻഡർ ഓർ ഫയർ സലാമാൻഡർ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ടെറസ്റ്റൽ ഫോംസ് ഉണ്ട് അക്വാട്ടിക് ഫോംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന സലമാൻഡ്ര സലമാൻഡ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ടെറസ്റ്റൽ ഫോമാണ് യൂഷ്വലി മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡി പ്ലേസസിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റുക ടെറസ്റ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോമാണിത് യൂറോപ്പ് ഈസ്റ്റേൺ ഏഷ്യ നോർത്തേൺ അമേരിക്ക ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഇതിനെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡി പ്ലേസസിൽ സ്റ്റോൺസിൻ്റെ അടിയിൽ ലോഗ്സിൻ്റെ അടിയിൽ ക്രാക്സ് ക്രെവിസസ് അവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റുക കാർണിവോറസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമാണ് വേംസ് ഇൻസെക്ട്സ് മുളക്സ് അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ തീറ്റ കേട്ടോ പിന്നെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ കാണുന്നതാണ് സലമാൻഡ്ര ആക്ട്ര അത് അവിടുത്തെ സ്ട്രീംസിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സലമാൻഡ്ര എന്ന് പറയുന്ന ജീനസിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇതൊരു നൊക്ടേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസ് ആണ് വോട്ട് ഈ മീൻ ബൈ നൊക്ടേണൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ആക്റ്റീവ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ നൈറ്റ് ഇത് ഇത് വാക്കിംഗ് വളരെ സ്ലോ ആണ് സ്ലോ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അത് ലാൻഡിൽ കാണിക്കുക പക്ഷേ വാട്ടറിൽ അത് ആക്റ്റീവ്ലി സ്വിം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസ് ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓൺ ലാൻഡ് ഇസ് വെരി സ്ലോ പിന്നെ ഇതിനെ കണ്ട ഒരു ആംഫിബിയൻ ആയിട്ടാണോ തോന്നുക അതോ ലിസാർഡ് ആയിട്ടാണോ തോന്നുക ഇറ്റ്സ് ബോഡി ഇസ് ലൈക്ക് എ ലിസാർഡ് അല്ലേ ഒരു റെപ്റ്റൈലിൻ്റെ ബോഡി ബോഡി ഷേപ്പാണ് ഇതിന് പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എൻ ആംഫിബിയൻ വിത്ത് എ മോയിസ്റ്റ് സ്കിൻ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇപ്പോൾ ലിസാർഡ് ലൈക്ക് ബോഡിയാണ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ സെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് വരെയൊക്കെ വരാം പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിൽസിനെയും ഫീമെയിൽസിനെയും തിരിച്ചറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽ വിൽ ബി ലാർജർ ദാൻ ദ മെയിൽ വേറെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസ് ആകെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഫീമെയിൽ കുറച്ച് ലാർജർ ആണെന്നുള്ളതിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നോക്കിക്കേ നല്ല സ്കിന്ന് കണ്ടോ നല്ല ഷൈനിങ് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ കണ്ടോ അതിന് പുറത്ത് ഇതങ്ങനെ ലാർജ് യെല്ലോ സ്പോർട്സ് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സ്പോട്ടഡ് സലാമൻ്റെ അതേ ഫയർ സലാമൻ്റെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഹെഡ് എന്താ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് നല്ല ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് അതിന് കണ്ടോ ഹെഡ് നല്ല ബ്രോഡാണ് ഇങ്ങനെ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡാണ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രോഡ് ഹെഡാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മൗത്ത് നല്ല വൈഡ് മൗത്ത്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംഫിബിയൻ ആണിത് ഈ മൗത്തിനെ ഗാർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജോസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ജോയിലും ടീത്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇക്തി ഓഫീസിൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടേ അതിന് ലോവർ ജോയിൽ മാത്രമേ ടീത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ അപ്പർ ജോയിലും ലോവർ ജോയിലും ടീത്ത് ഉണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഐസ് കാണാം കേട്ടോ ലാർജ് ഐസ് ആണ് അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐലിഡ്സ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഐലിഡ് കണ്ടോ മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐലിഡ്സ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ ലാർജ് ഐസ് വിത്ത് മൂവബിൾ ഐലിഡ്സ് പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഈ ഐയുടെ പുറകിലായിട്ട് ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാൻസ് കാണാം പേടാണ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉണ്ട് ഈ ഗ്ലാൻസിനെ വി
ഇനി ഇതിൻ്റെ റെസ്പിറേഷൻ ഇത് ടെറസ്റ്റിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് റെസ്പിറേഷൻ പൾമനറി ആണ് കൂടാതെ സ്കിന്നും ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗനായിട്ട് തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ട്രങ്ക് റീജിയനിലേക്ക് വരാം ട്രങ്ക് റീജിയനും സംവാട്ട് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രങ്ക് റീജിയനാണ് ട്രങ്ക് റീജിയൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കണ്ടോ അത് ഇവിടെ ഗ്രൂവ് കണ്ടോ ഗ്രൂവ്സ് ട്രങ്ക് റീജിയനിൽ ഗ്രൂവ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഗ്രൂവ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻറ്റർകോസ്റ്റൽ ഗ്രൂവ്സ് രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റർകോസ്റ്റൽ ഗ്രൂവ്സ് ട്രങ്കിലുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ഫീച്ചറാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലിംസ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിംസ് ഫോർ ലിമ്പിൽ നാല് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഫോർ ലിമ്പിൽ നാല് ഡിജിറ്റും ഹൈൻ ലിമ്പിൽ ഫൈവ് ഡിജിറ്റും ഉള്ളത് പിന്നെ ടെയില് ടെയില് ഇതൊരു ടെയിൽ ഡാമ്പി പിന്നാണ് ടെയില് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ടെയിലാണ് പക്ഷെ കോഡൽ പിന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മോർഫോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ വിൽ ബി ലാർജർ ദൻ ദ മെയിൽ ദ സ്കിൻ ഇസ് ഷൈനിങ് ബ്ലാക്ക് വിത്ത് യെല്ലോ സ്പോർട്സ് ഡിപ്രസ്ഡ് ഹെഡ് വൈറ്റ് മൗത്ത് ടീത്ത് ഓൺ ബോത്ത് ജോസ് ലാർജ് ഐസ് വിത്ത് മൂവബിൾ ഐലിറ്റ്സ് പ്രസൻസ് ഓഫ് പാരറ്റോയിഡ് ഗ്ലാൻസ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഐ ടിംപാന മാപ്സൻ ടിംപാനി ക്യാവിറ്റി ആപ്സൻ ഗിൽസ് ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് എക്സെട്രാ ആപ്സൻ റെസ്പിറേഷൻ ത്രൂ ലങ്സ് പ്രസൻസ് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ് ഇൻഡോസ്റ്റൽ ഗ്രൂപ്സ് ഓൺ ദ ട്രങ്ക് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ലിംസ് വിത്ത് ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് ഓൺ ദ ഫോർ ലിംസ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡിജിറ്റ്സ് ഓൺ ദ ഹൈൻ ലിംസ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ടെയിൽ വിത്തൌട്ട് കോഡൽ ഫിൻ പിന്നൊരു പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ബോഡിയുടെ ഡോൾസൽ സർഫസിൽ പോൾസ് ഉണ്ട് ആ പോൾസിൽ കൂടെ ഒരു ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിസ്കസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ഊസ് ഔട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ സെക്രീസ് ആൻഡ് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് വിസ്കിറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് വിത്ത് ഊസസ് ഔട്ട് ത്രൂ ദ ഡോൾസൽ പോൾസ് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഒഫൻസിനും ഡിഫൻസിനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം ഇതൊരു ഒഫൻസീവ് സ്മെല്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് ആയതുകൊണ്ട് എനിമീസ് ഒന്നും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വരില്ല സോ ഇറ്റ് ഓഫേഴ്സ് ദി അനിമൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താ അറിയോ സലാമാൻഡ്രയുടെ നമ്മൾ ഒത്തിരി എക്സ്പെരിമെൻസിലൊക്കെ ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യും നമുക്കിവിടെ എന്താ കാണാൻ പറ്റുക ഇതാ ഇതിൻ്റെ ലിമ്പ് കട്ട് ചെയ്തേക്കണം കണ്ടോ സലാമാൻഡ്രയുടെ ലിമ്പ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ യു ക്യാൻ സി ആഫ്റ്റർ ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ തേർട്ടി ഡേയ്സ് എ ന്യൂ ലിംബ് ഹാസ് ബീൻ റീജനറേറ്റഡ് അപ്പം നല്ല റീജനറേറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള റീജനറേഷൻ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ് ഈ സലാമാൻഡ്ര അതിൻ്റെ ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിംബ് ആണെങ്കിലും ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെയിൽ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അതിന് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് വേണമെങ്കിലും റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ റീജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിനൻ്റെ ഒരു എക്സലൻ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ സലാമാൻഡ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഇതൊരു ഓവോ വി വി പാരസ് ഓർഗാനിസ് ആണ് എന്താ ഓവോ വി വി പാരിറ്റി നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് ഫിഷസിലൊക്കെ എന്താണ് ഓവോ വി വി പാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ എഗ്സ് എഗ്സ് ഹാച്ച് ഔട്ട് ചെയ്ത് യങ് വൺ ആകുന്നത് വരെ ഇത് മദേഴ്സ് ബോഡിക്കകത്തായിരിക്കും അവർ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ട്രൂ വി വി പാരിറ്റിയും അല്ല എന്നാൽ ട്രൂ ഓ വി പാരിറ്റിയും അല്ല എഗ് ലേ ചെയ്യുക അല്ല ചെയ്യുക ഫീമെയിൽ മദർ ഡസൻ ലേ എഗ് Instead, the eggs will develop inside the mother and hatch out inside the mother. So, the hatched out young one site is going to be the same. So, why is it viviparity? That is why it is the same. The viviparasite organism is the same. That young one is the same as nutrition of the mother's body. That is the same as the physical connection and physiological connection. But in the same way, the viviparasite organism is the same as the mother's body. പക്ഷെ ന്യൂട്രീഷൻ ഇസ് ബൈ ദെയർ ഓൺ അവരുടെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യോക്ക് അങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ന്യൂട്രിയൻസ് ഡെറൈവ് ചെയ്യുക മദറായിട്ട് ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസംസിനാണ് നമ്മൾ ഓവോ വി വി പാരസ് എന്ന് പറയുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സലാമൻഡ്ര ഈസ് ഓവോ വി വി പാരസ് ദറ്റ് ഇസ് ദ യങ് വൺസ് ആർ റീറ്റൈൻ ഇൻ ദ ബോഡി ഓഫ് ദ മദർ അൺടിൽ ദ ഹാച്ച് എഗ്സ് ആർ റീറ്റൈൻ ഇൻ ദ ബോഡി ഓഫ് ദ മദർ അൺടിൽ ദ ഹാച്ച് ദറ്റ് ഇസ് വൈറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ബി ഓവോ വി വി പാരിറ്റി ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും മെയ്റ്റിംഗ്
അത് ഗ്രൗണ്ടിലോ വെള്ളത്തിലോ ഒക്കെയാണ് അവർ ഡെപ്പസിറ്റി അത് സ്പീഷീസ് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഡെപ്പസിറ്റി ഇന്ന് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഡെപ്പസിറ്റി ഇന്ന് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് എന്തിരുന്നാലും എന്ത് തന്നെയായാലും ഈ മെയിൽസ് സ്പേം പാക്കറ്റ്സിനെ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും ഈ സ്പേം പാക്കറ്റ്സിനെ പോയിട്ട് ഫീമെയിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യും എങ്ങനെ ഈ ഫീമെയിലിൻ്റെ ക്ലോയാക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ ബോഡിയുടെ ട്രങ്കിൻ്റെ അറ്റത്ത് ക്ലോയാക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ആ ക്ലോയാക്കയുടെ അറ്റത്തായിട്ട് ക്ലോയാക്ക ലിപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലോയാക്ക ലിപ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ ഫീമെയിൽ ഈ സ്പെർമറ്റോ ഫറ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേം പാക്കറ്റിനെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യും ഇത് ഫീമെയിലിൻ്റെ ബോഡിക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ പേരാണ് സ്പെർമാറ്റിക്ക ആ സ്പെർമാറ്റിക്കകത്താണ് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ ഫീമെയിലിൻ്റെ ഓവറീസ് എഗ് ലേ ചെയ്യും ആ എഗ്സും ക്ലോയാക്കയുടെ അവിടേക്കേ വരാം അപ്പോൾ ഈ ക്ലോയാക്കയോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സ്പെർമാറ്റിക്കയിൽ സ്പേംസിൽ ഓവർ മെയിൽസിൻ്റെ സ്പേം കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഷീ ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എഗ്സ് നൗ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ഹെർ ബോഡി ഇൻ ദ ക്ലോയാക്ക അപ്പോൾ സ്പെർമാറ്റിക്കയിൽ സ്പേംസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്പേംസിന് എങ്ങനെയാണ് ക്ലോയാക്ക ലിപ്സ് വെച്ചിട്ട് അത് പിക്കപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ആ സ്പേംസ് ഈ ഫീമെയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഗ്സിനെ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവർ ഓവോ വി വി പാരസ് ആണ് അതായത് ഫീമെയിൽ വിൽ റീറ്റെയിൻ ദ എഗ്സ് അൺ ഇൻസൈഡ് ഹെർ ബോഡി അണ്ടിൽ ദേ ഹാച്ച് ആൻഡ് ദേ ഹാച്ച് ഇൻ ടു ലാർവേ ഓർ ഫുള്ളി ഡെവലപ്പ് ഫുള്ളി ഫോംഡ് ജുവനൈൽസ് അതുവരെ ഫീമെയിൽ ബോഡിക്കകത്ത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് വൈറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് ഓവോ വി വി പാരിറ്റി സോ ഐ ടോൾ യു ദർ ഇസ് നോ ട്രൂ മെയ്റ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ദ മെയിൽ വിൽ ഡെപ്പസിറ്റ് സ്പെർമറ്റോ ഫോർസ് ഓ സ്പേം പാക്കറ്റ്സ് female will pick them up with the help of her cloaca lips fertilization is internal and development takes place inside the oviduct development of oviduct in that is nadakka adu kanya female will give birth to living tadpoles that is why it is called as ovo viviparity then tadpoles aquatic aan avarku initially gills und pashe metamorphosis nu parayna process inde samayath adu they will be lost so i will show you the larval salamander kanda external gills okkella larval salamander aanu idu 